हाय आज आपण लाईनच्या स्लोपबद्दल म्हणजेच त्याच्या चढा उताराबद्दल बोलूया आपण बघू शकतो की ही जी निळी लाईन आहे तिचा चढ या पिवळ्या लाईनपेक्षा कमी आहे पण हे आपण गणितात कसं लिहायचं एक उपाय असू शकतो की आपण बघू शकतो की वायच्या दिशेमध्ये लाईन किती वाढली आहे ती यासाठी आपण लाईनवर दोन पॉईंट घेऊ आणि मग त्या पॉईंटमधला वाय दिशेचं अंतर बघू या पिवळ्या लाईनसाठी तो अंतर होईल सहा मायनस चार म्हणजेच दोन आणि या निळ्या लाईनसाठी तो अंतर होईल तीन मायनस एक म्हणजे परत दोन हे कस काय झालं आपल्याला तर माहिती आहे की या दोन्ही लाईनचा स्लोप वेगवेगळा आहे मग त्यांचं अंतर समान कस काय आलं आपण हा प्रॉब्लेम आधी पण बघितला आहे तो प्रॉब्लेम आहे युनिटरी मेथडचा त्याच्यात काय असायचं की आपल्याला काहीतरी माहिती दिली असायची की समजा दोन प्रकारचे पेन आहेत आपण जर पेन वनचे दोन घेतले तर त्याची किंमत आठ रुपये होते आणि पेन टूचे जर चार घेतले तर त्याची किंमत आठ रुपये होते मग काय आपण म्हणणार की या दोन्ही पेनच्या किमती सारख्या आहेत नाही आपण काय करतो की आपण एका पेनची किंमत काढतो म्हणजे एका युनिटची किंमत काढतो तर एका पेन वनची किंमत होईल चार रुपये आणि एका पेन टूची किंमत होईल दोन रुपये आपण बघू शकतो की पेन वन जास्त महाग आहे तसंच स्लोप काढताना आपण तिथंच चुकतोय आपण बघूया की आपण दोन्ही लाईनला एक्स डायरेक्शनमध्ये किती वाढू दिलंय या पिवळ्या लाईनला आपण तीन मायनस दोन म्हणजे एका युनिटनी वाढू दिलंय पण या निळ्या लाईनला आपण तीन मायनस एक म्हणजे दोन युनिटनी वाढू दिलंय हे बरोबर कम्पॅरिझन नाही आहे बरोबर कम्पॅरिझनसाठी आपल्याला एका युनिटची व्हॅल्यू काढायची आहे म्हणजेच आपण लाईनला एक्स दिशेमध्ये किती वाढू दिलंय त्यांनी आपण डिवाईड करू मग आपला स्लोपचा फॉर्म्युला काय बनेल सगळ्यात आधी तर बघ आपण बघतो की वायच्या दिशेमध्ये किती वाढ झाली आहे म्हणजेच दुसऱ्या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट मायनस पहिला पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट वाय टू मायनस वाय वन आणि आपण त्याला डिवाईड करतो ह्यानी की आपण लाईनला एक्सच्या दिशेमध्ये किती वाढू दिलं म्हणजेच एक्स टू मायनस आता आपण आपला हा स्लोपचा फॉर्म्युला या दोन्ही लाईनला लावून बघू तर पिवळ्या लाईनचा स्लोप येईल सहा मायनस चार अपॉन तीन मायनस दोन म्हणजेच दोन आणि निळ्या लाईनचा स्लोप येईल तीन मायनस एक अपॉन तीन मायनस एक म्हणजेच एक आणि जसं आपण एक्सपेक्ट केलेलं पिवळ्या लाईनचा स्लोप निळ्या लाईनच्या स्लोपपेक्षा जास्त आहे आता आपण लाईनच्या स्लोपकडे बघण्याची अजून एक पद्धत बघूया आपण बघू शकतो की प्रत्येक लाईन या पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सेस बरोबर काही ना काही अँगल बनवते समजा निळ्या लाईनचा अँगल आहे थीटा वन आणि या पिवळ्या लाईनचा अँगल आहे थीटा टू जसं जसं लाईनचा चढ वाढत जातो तसं तसं हा अँगलही वाढत जातो तर या केसमध्ये थीटा टू थीटा वनपेक्षा जास्त आहे पण या अँगलचा आणि आपण हा आधी काढलेला स्लोपचा काय संबंध तो आपण खूप सोप्या प्रकारे बघू शकतो आपण एक पॉईंट घेऊ आणि ही लाईन अशी जोडू आणि ही लाईन काढून ट्रायंगल कम्प्लीट करू आपण या पॉईंटला घेऊ एक्स टू कमा वाय टू आणि या पॉईंटला घेऊ एक्स वन कमा वाय वन आता हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे आपल्याला माहिती आहे की एका राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये जर आपण कुठल्या अँगलचा टॅन घेतला टॅन थीटा वन तर तो होतो ऑपोजिट साईड अपॉन ॲडजस्टन साईड तर या केसमध्ये ऑपोजिट साईडची लेंथ काय आहे ती आहे वाय टू मायनस वाय वन आणि ॲडजस्टेंट साईडची लेंथ एक्स टू मायनस एक्स वन तर हे व्हॅल्यू या फॉर्म्युलामध्ये टाकून आपल्याला मिळतं टॅन थीटा वन इज वाय टू मायनस वाय वन अपॉन एक्स टू मायनस एक्स वन तर आपण बघू शकतो की जर आपण जी जो अँगल ती लाईन पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सेस बरोबर बनवते आपण जर त्या अँगलचा टॅन घेतला तर त्याची व्हॅल्यू आपण जो आधी काढलेला स्लोप त्याच्याशी इक्वल होते आता आपण लाईनच्या स्लोपकडे अजून थोडं बारकाईने बघूया लाईनच्या स्लोपचे दोन भाग असतात साईन आणि मॅग्नेट्यूड साईन पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह असू शकते आता या निळ्या लाईनकडे बघा आपण या लाईनवर दोन पॉईंट्स घेऊ तर पॉईंट वनपासून पॉईंट टू पर्यंत जाताना आपण बघू शकतो की एक्सची व्हॅल्यू वाढतीय आणि वायची व्हॅल्यू पण वाढतीय मग माझ्या स्लोपच्या इक्वेशनचं न्यूमरेटर पॉझिटिव्ह आहे आणि डिनॉमिनेटर पण पॉझिटिव्ह आहे 
म्हणजे माझा स्लोप पॉझिटिव्ह आहे जर मी दुसरा पॉईंट इथे न घेता इथे घेतला असता तर आपण बघू शकतो की एक्सची व्हॅल्यू कमी होती आहे आणि वायची व्हॅल्यूसुद्धा कमी होती आहे तर न्यूमरेटर नेगेटिव्ह डिनॉमिनेटर नेगेटिव्ह पण ती मायनस मायनस साईन कट होऊन माझा स्लोप तरी पॉझिटिव्ह आहे तर आपण बघू शकतो की जेव्हा पण स्लो पॉझिटिव्ह असतो त्याचा अर्थ होतो की आपली लाईन अशी वर चढतीय हेच आपण टॅन्थिटाच्या ग्राफवरून सुद्धा बघू शकतो आपण हे जे चढणाऱ्या लाईन आहेत त्यांचा अँगल झिरो डिग्रीजपासून नाईन्टी डिग्रीपर्यंत जातो आणि आपण बघू शकतो की टॅन्थिटाचा ग्राफ झिरो टू नाईन्टी डिग्रीमध्ये पॉझिटिव्ह असतो आता आपण स्लोपच्या मॅग्निट्यूडकडे बघूया ही लाईन बघा या लाईनमध्ये वायची व्हॅल्यू अजिबात बदलत नाही आहे म्हणजे वाय टू वाय वनला समान असणार आहे तर आपला जो न्यूमरेटर आहे स्लोपचा तो झिरो होणार म्हणजे आपला स्लोप झिरो होणार तर या लाईनचा स्लोप झिरो आहे आणि ही उभी लाईन बघा या लाईनमध्ये एक्सची व्हॅल्यू अजिबात बदलत नाही आहे म्हणजे एक्स टू एक्स वनला समान असणार आहे तर आपला डिनॉमिनेटर झिरो होणार आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण जर कुठल्याही नंबरला झिरोनी डिवाईड केलं तर इन्फिनिटी येतं म्हणजे या लाईनचा स्लोप इन्फिनिटी होणार आणि या दोन एक्स्ट्रीम लाईनच्या मधल्या सगळ्या सगळ्या ज्या लाईन्स आहेत त्यांचा स्लोपचा मॅग्निट्यूड झिरोपासून इन्फिनिटीपर्यंत जाणार आता आपण बघू की कुठल्या लाईनचा स्लोप कमी आणि कुठल्या लाईनचा जास्त आहे आपण आपल्या डिनॉमिनेटरला कॉन्स्टंट करूया म्हणजे एक्सच्या दिशेमध्ये आपण एक कॉन्स्टंट डिस्टन्स घेऊया आणि बघूया की कुठल्या लाईनचा वायचा डिस्टन्स जास्त आहे तर या लाईनचा एक्सचा डिस्टन्स आहे वाय डिस्टन्स आहे हा आणि या लाईनचा वायचा डिस्टन्स आहे हा तर आपण बघू शकतो की ही जी लाईन आहे जी जास्त उभी आहे तिचा मॅग्निट्यूड जास्त आहे आणि ही लाईन जी कमी उभी आहे किंवा जास्त आडवी आहे तिचा मॅग्निट्यूड कमी आहे आपण हेच टॅन थिटाच्या ग्राफवरून पण बघू शकतो जसं जसं लाईनचा अँगल झिरोपासून नाईन्टी डिग्रीपर्यंत जातो तसं लाईन आडव्यापासून उभी बनत जाते आणि तिचा स्लोप वाढत जायला पाहिजे आणि टॅन थिटाच्या ग्राफमध्ये झिरो टू नाईन्टीपर्यंत जाताना टॅन थिटा म्हणजेच स्लोपची व्हॅल्यू वाढत जाते आता आपण खाली उतरणाऱ्या लाईनकडे बघूया या लाईनवर आपण हे दोन पॉईंट घेऊया तर आपण बघू शकतो की पॉईंट वनपासून पॉईंट टूपर्यंत जाताना एक्सची व्हॅल्यू वाढती आहे पण वायची व्हॅल्यू कमी होती आहे तर आपल्या स्लोपचा न्यूमरेटर नेगेटिव्ह आहे डिनॉमिनेटर पॉझिटिव्ह आहे म्हणजेच स्लोप नेगेटिव्ह आहे जर मी पॉईंट वन इथे न घेता इथे घेतला असता तर वन टू टूपर्यंत जाताना एक्सची व्हॅल्यू कमी होती आहे पण वायची व्हॅल्यू वाढती आहे म्हणजेच न्यूमिनेटर पॉझिटिव्ह आहे पण डिनॉमिनेटर नेगेटिव्ह आहे तर आपला स्लोप परत नेगेटिव्ह होणार तर आपण बघू शकतो की जेव्हा पण स्लोप नेगेटिव्ह असतो त्याचा अर्थ होतो की आपली लाईन खाली उतरती आहे आपण हेच टॅन थिटाच्या ग्राफवरून पण बघू शकतो आपल्याला माहिती आहे की आपण या लाईनचा अँगल दोन प्रकारे काढू शकतो एक म्हणजे काउंटर क्लॉकवाईज जाऊन पॉझिटिव्ह अँगल आणि दुसरा म्हणजे क्लॉकवाईज जाऊन नेगेटिव्ह अँगल पहिल्या प्रकारे लाईनचा अँगल जाणार नाईन्टी डिग्रीजपासून वन एटी डिग्रीपर्यंत आणि दुसऱ्यामध्ये लाईनचा अँगल जाणार मायनस नाईन्टीपासून झिरो डिग्रीपर्यंत आपण टॅन थिटाच्या ग्राफवर बघू शकतो की मायनस नाईन्टी टू झिरो आणि नाईन्टी टू वन एटी टॅन थिटाचा ग्राफ अगदी समान आहे म्हणजे आपण दोन्ही प्रकार वापरू शकतो आणि आपण बघू शकतो की या दोन्ही केसमध्ये टॅन थिटाची व्हॅल्यू म्हणजेच स्लोपची व्हॅल्यू नेहमी नेगेटिव्ह असते आता मॅग्नेट्यूडसाठी आपण आधीसारखंच एक्समध्ये डिस्टन्स फिक्स करून वायमध्ये डिस्टन्स बघूया तर आपण बघू शकतो की या लाईनचा डिस्टन्स हा आहे आणि या लाईनचा वायचा डिस्टन्स हा आहे म्हणजेच लाईन जेवढी उभी आहे त्याचा मॅग्नेट्यूड जास्त आणि लाईन जेवढी आडवी आहे त्याचा मॅग्नेट्यूड कमी कारण आपण डिनॉमिनेटरला कॉन्स्टंट केलं आणि आपण वाय डायरेक्शनमध्ये डिस्टन्स बघितलं आपण हेच टॅन थिटाच्या ग्राफवरून पण बघू शकतो लाईन जेवढी मायनस नाईन्टी किंवा नाईन्टीच्या जवळ आहे त्याचा मॅग्नेट्यूड जास्त आहे आणि जसं जसं लाईन झिरो किंवा वन एटीपर्यंत जाते त्याचा मॅग्नेट्यूड कमी होत जातो